刚才的决赛圈素材中，两栖永恩拿下了当下热门的四斗卡莎完成吃鸡，足见永恩的强度。他其实就是一张伪斯费卡，因此节奏应该像以前的阿克尚一样，两星后先上人口再慢慢追三。美服顶峰玩家 k l e s t 也在近期向我分享了他近似的观点。比较推荐的玩法是连胜或者连败到七级，第一次启动抽两星永恩加四死神。这个质量在四阶段早期还是够看的，而后攒钱到四杠二至四杠五左右上八，用三十块左右的经济抽两星卡伊、莫甘娜、塞拉斯，或者四费前排等质量，整体四费两星后场面差不多稳住了，你这时候就可以根据手里的永恩数量决定追三还是上九，作为阵容的下一个提升点。一般建议手里有六张级以上且同行死后优先考虑追三。什么时候选择玩这套阵容很重要。第一种情况无法运营到八级，且有一定的永恩排数基础。看这张图，二杠五场面质量很一般，预计在三阶段还会继续掉一波血，进入四阶段差不多就可能只剩四十容错了。而手里有一张永恩加小妮蔻，装备上强化给的夜刃可以试做水银，手里的水滴可以做成正义，锁子甲做成泰坦也是行得通的，所以这局可以考虑玩永恩。至于有同行怎么办，其实不用担心，你只需要再找到一张永恩就能两星。并且我们刚才说了，你可以在四阶段往后的很长一段时间里都只有两星永恩，加上一些紫卡的质量是足够锁血的。而且只要接下来的两个回合控制好连败，我们的经济是比潜在的同行多，所以这种情况直接冲就可以了。只要同行不是运气比你好太多，那他一定是帮你垫的那一个。第二种情况是连胜且装备合适无同行的时候可以考虑。为什么连胜反而要求变高了？因为连胜有很多更好的选择。不像连败需要锁血阵容来救命，没有必要把大好的局浪费到和同行对冲身上去，也没有必要为了硬玩永恩让装备勉强。阵容构筑的核心是优秀羁绊加优秀单卡，除四死神这四张卡不动外，需要再给永恩开出两夜游就可以了。其余的辅助羁绊可以根据来牌随机应变，以质量高的为准。这里列出了能让主 C 永恩受益的辅助羁绊相关的强力单卡，留个印象供参考。贴一套我自己用下来感觉不错的九人口构筑。四死神两圣贤两夜游两天将两幽魂两斗士两五仙子，右侧是一些常见的小团体，具体上谁就看八人狗地牌来谁。比如来了个两星安妮，那就可以舍弃塞拉斯的坦克位，转而用拉露恩来开夜游，同时激活两神域的群体辅助羁绊。这种根据质量和羁绊来组成的阵容，在理论和实战中都要比右边四夜游的更合理更强。可以来看一段我两星永恩赢同行三星六夜游永恩的素材。强化符文的大数据中，表现优秀的大致分为三类。第一类是能为永恩提供顶级装备的，比如参天泰坦和成吨的伤害；第二类是死神转，它能优化掉千珏，从而多出一个给永恩开辅助羁绊的位置；第三类是能够在永恩的三个装备格子之外，给到他额外提升的，比如帮手、辅助假人等。装备方面，战士 C 的构成一般是启动、回复、伤害。启动装中，水银断档领先，它提供暴击概率，能跟死神羁绊的技能暴击效果产生联动。同时能保证永恩在战斗初期能顺利叠高攻击距离。值得一提的是，羊刀虽然 Delta 为正，但我依然认为它是不错的装备，因为它提供了早期的过渡强度，同时让摇摆巴德、厄弗留斯成为了可能。回复装中的正义和饮血部分伯仲，伤害装中的泰坦是绝对核心，但破甲弓、杀人剑分裂也可以接受。奥尔神器中三项最好用，它是用来替水银或羊刀的。死亡之灭不及想象中完美，但依然是可以代替回复装的不错装备。光明装中的泰坦、夜刃、饮血算优秀，光阳刀、光真翼勉强能用。关于站位，我告诉你怎么防永恩，你玩永恩的时候也就知道该怎么站了。如果你的对手是永恩，你需要把己方最肉的单位顶到永恩一侧，并且把所有的近战单位一字排开，第二、三排不站人，后排 C 位占永恩同侧的最后一排左二或者右二的位置 ，C 位的两边要放挂件，大部分情况。永恩会先砍挂件再砍主 C， 当然这并不是绝对能防。玩永恩时可以留意尊者组合，带卡影或者永恩的组合都可以考虑开三尊。这里贴的十套都还不错，我拿最后一组举例，克亚斯、杰拉、永恩、安妮、艾希的组合。如果玩永恩，那大概率是选安妮当坦，顺便开神域，杰拉开圣贤，这样就能组成一套构筑合理的尊者阵容。感兴趣的朋友可以用这页贴的这些组合，自己试着在模拟器上拼一拼，找找感觉。最后附上意图流，有需要的可以截图保存。感谢观看，我们下期再见。